Ciao, ti do il benvenuto in questa nuovissima guida dove vediamo uh, la BC di Revit, ovvero da um, chi passa da un progetto in CAD o comunque abituato a lavorare in CAD al, al BIM, al BIM utilizzando Revit. Quindi vediamo uh, step by step ogni passaggio per portare una planimetria bidimensionale già realizzata in CAD, cosa che la maggior parte di noi magari nella professione già ha, all'interno del software BIM. E per farlo andiamo quindi ad aprire il nostro programma, clicchiamo qui a sinistra dove abbiamo modelli, andiamo a creare un nuovo modello. Se hai una versione più datata di Revit l'interfaccia può cambiare ma il contenuto è lo stesso, ovvero dobbiamo andare a creare un modello architettonico come progetto. E andiamo subito nel tab inserisci importa CAD perché come detto noi abbiamo un CAD che vogliamo importare una volta trovato il CAD lo selezioniamo all'interno di unità di misura se noi già sappiamo che abbiamo lavorato in metri come in questo caso attiviamo unità di misura in metri e andiamo su apri ora noi non vediamo assolutamente nulla all'interno della nostra schermata da disegno e possiamo semplicemente cliccare due volte col, con la rotella del mouse in modo tale che avremo uno zoom estensivo su tutta l'area la, di intervento, l'area di lavoro Fatto questo vediamo che la nostra origine, diciamo il nostro origine dove qui abbiamo le nostre viste prospettiche e il, nel CAD la nostra planimetria non aveva un'origine impostata a zero ma in questo caso la troviamo così distante. Ora se noi proviamo semplicemente a trascinarla non succede nulla perché come vediamo qua c'è un'icona di una puntina diciamo premuta, attaccata, che se noi premiamo andiamo a sbloccare in questo caso il disegno infatti ora la vediamo staccata la puntina e il disegno si è sbloccato in questo caso noi semplicemente cliccando con il mouse possiamo trascinarla al centro del nostro nella nostra area di lavoro che poi poteva essere anche quella nella quale la stessa planimetria è stata importata non è un problema ma diciamo per avere un maggior controllo ed evitare magari di spostare singolarmente le viste io preferisco spostarle in questo modo ovviamente iniziamo a disegnare il piano terra e per una maggiore comodità per evitare magari di fare danni all'interno di questo blocco spostarlo o cancellarlo io preferisco di nuovo bloccarlo eh, possiamo utilizzare sempre questo, questa scorciatoia qua grafica altrimenti una volta selezionato il, il disegno possiamo cliccare su questa icona che è blocca o pn per pin fatto questo passaggio quello che dobbiamo fare è andare nella nostra planimetria e vedere un po' quali sono quelle eh, le stratigrafie dei muri in questo caso che non abbiamo le stratigrafie abbiamo un muro unico eh, mono, no, eh, monostratigrafico diciamo così e quindi con lo strumento dimensione allineata D oppure eh, questa, questa icona qui ci clicchiamo e vediamo velocemente che abbiamo muri spessi da 30 e muri spessi da 10 cm e poi anche quelli degli impianti dei bagni che dovrebbero essere da 20 cm perché se noi andiamo sulla planimetria superiore ecco vediamo che esempio qua nella doccia abbiamo uno spessore da 20 cm vediamo se è corretto da 15 cm infatti ok fatto questo quello che dobbiamo verificare magari io qua non ho prospetti o sezioni di questo progetto però se andiamo in prospetti prendiamo un prospetto qualsiasi magari quello in basso quindi il sud Vediamo qua quali livelli, eh, cioè a che quota i livelli di base di questo template che abbiamo messo di modello di architettura eh, sono, sono disposti i livelli. E abbiamo un piano primo che si trova ad altezza di 3,10 m, a noi ci va più che bene, quindi possiamo lasciare eh, di default questi valori, altrimenti basta modificarli cliccando, ora ho cliccato male, quindi premo CTRL Z cliccando sull'icona qui 3.10 possiamo metterli a 3 metri, a 3,50 metri e, 50, e così via. Io ritorno a 3,10 metri e 10 perché nel mio caso è più che corretto. Torniamo ora, chiudiamo il prospetto sud e torniamo nel piano terra. Andiamo sul tab architettura e andiamo a selezionare il muro oppure scorciatoia da stiera WA per wall in inglese. Quindi premo WA 
nella categoria di questo template di modello architettonico base all'interno di Revit già sono eh, predisposti questi tipi di, di muro abbiamo il muro generico, mattina vista, recinzione, tamponamento esterno quindi qua già lavoriamo con delle stratigrafie ma in, questo, in queste guide a noi non interessa la tremezzatura e quant'altro per ora lavoriamo appunto con il generico andando a modificare lo spessore quindi partiamo con i muri perimetrali da 30 cm lo seleziono e vado a tracciare il muro ora se io eh, iniziassi direttamente a tracciare il muro magari prendendo questo snap vedo che il muro è tracciato dalla sua mezzeria e la linea di ubicazione qui in alto è, eh, non, non, non mi consente di, se di selezionare un nuovo tipo di allineamento del muro quindi devo premere ESC, devo dapprima indicare una nuova linea di ubicazione, ad esempio la superficie di finitura esterna, e poi tracciare il muro. In questo caso il muro va nel modo corretto, ma se io avessi ad esempio iniziato a tracciare da questo lato, vedo che il muro mi va dalla parte interna, è cosa che non è corretta. Io soltanto in questo caso, ovvero quando sto tracciando dall'esterno all'interno come linea di, di riferimento il muro, quindi non dall'asse di simmetria, posso premere spazio e il muro mi si inverte. Quindi io vado a crearmi il mio profilo del muro. Qui ora è sbagliato ma vediamo subito come correggerlo. Finisco a crearmi la, il mio perimetro. Vado nella parte dove non è allineato correttamente e posso premere il comando allinea che sarebbe eh, trovabile, si può trovare all'interno del tab modifica con questa icona a linea o con la scorciatoia da tastiera AL, molto più rapida, AL. Seleziono la prima linea alla quale eh, voglio fare allineare il mio oggetto, la seleziono e poi seleziono il mio oggetto. Ovviamente ora mi seleziona, come si può vedere, anzi tolgo la visibilità delle linee spesse. Uh, mi seleziona la parte centrale del muro ma io voglio che a questo riferimento che ho selezionato prima mi si vada a allineare il bordo in questo caso interno quindi devo premere tab per dire al programma di fare uno switch cioè di cambiare tipo di selezione ovviamente il comando come ho premuto uh, le linee sottili mi si è disattivato quindi lo devo ripremere premo la linea di riferimento premo tab e ora il, il, il muro si è allineato correttamente Riattivo la vista delle linee di, di progetto in modo tale che le vedo spesse quelle sezionate e vado avanti nel mio, nel mio lavoro. Ora devo andare a creare quelli che sono i muri perimetrali, i muri tramezzi, i muri divisori interni. Quindi vado sul tab architettura, muro e come abbiamo visto prima abbiamo diversi muri tra cui anche le, i pannelli, le facciate continue, ovvero le, le pareti vetrate ma non ho un muro da 10 cm quindi quello che devo fare è selezionare questo da 30 fare modifica tipo e semplicemente andare su duplica dobbiamo duplicare chiamarlo in questo caso generico ci va bene 10 cm e andare sulla struttura del muro a modificarla e se noi facciamo un'anteprima vediamo il muro sezionato dove abbiamo le varie stratigrafie ma in questo caso appunto è monostratigrafico quindi non vediamo nulla e cambiare da 10 cm da, da 30 cm a 10 cm possiamo sia scrivere visto che stiamo lavorando in metri eh, 0.10 o semplicemente visto che è comunque un programma intelligente scrivere 10 unità di misura cm così da avere il valore corretto Premiamo ok, il muro ci verrà salvato e ora viene eh, identificato come quello standard per andare a disegnare. Tracciamo quindi i nostri muri, sempre premendo spazio e vediamo che eh, lavorando comunque in ambiente CAD, sia, eh, anche se non fosse un disegno in DVG o comunque di proprietà di Autodesk, essendo un CAD vettoriale viene, vengono identificati tutti gli snap, quindi è molto facile il tracciamento dei, dei muri. Per allungare questo, questo segmento, questa porzione di muro per andare a coprire in questo caso la doccia, noi selezioniamo il muro che vogliamo allungare, abbiamo questo pallino blu eh, che come pop-up ci indica trascino all'estremità del muro, lo teniamo premuto e spostiamo il mouse finché non arriviamo allo snap che ci serve. Ora in questo caso lo snap non ci viene effettuato quindi noi premiamo tab e il programma capisce che io cerco un altro tipo di punto di ancoraggio in, nel caso precedente punto di selezione diciamo quindi rilascio il mouse e così il, il, il muro viene tracciato che era anche un muro leggermente storto ecco anche questo si può vedere eh, si vede a malapena che è un muro un po' storto perché all'interno ovviamente del CAD errori di questo tipo sono all'ordine del giorno 
Per raddrizzare il muro semplicemente eh, posso premere allinea e allineo magari al bordo della scala questo muro, per esempio premendo tab, altrimenti tornando indietro con CTRL Z, riattivo i muri la visibilità delle linee spesse, quando traccio il muro ovviamente il programma intelligente mi dice ma essendo perpendicolare io non trovo nessuno snap, quindi lo devo forzare con il tab come abbiamo visto prima, ma in questo caso noi Uh, va bene uh, che sia perpendicolare, verticale, uh, ovviamente al suo asse e quindi lasciamo uh, la traccia in questo modo. Ora per allinearla correttamente magari a questo, a questo lato di dove finisce la doccia facciamo una linea con AL a questo punto con questo punto. Diciamo la parte dei muri del piano terra è finita, possiamo passare al piano superiore, quindi non dobbiamo andare nelle piante dei controsoffitti ma andiamo nei nelle, nelle piante dei pavimenti. Andiamo nel piano primo. Ah, ovviamente, piccola parentesi, a voi l'interfaccia di Revit potrebbe essere leggermente diversa. Questo perché le proprietà, quando si apre per la prima volta Revit, sono situate, eccolo qua, in questo modo. E quindi si ha un'interfaccia un grafica che, anche se si utilizza un portatile, come nel mio caso, anche con schermo 4K, può essere difficoltoso a vedere qui tutte le informazioni dell'oggetto che vado a selezionare. Quindi io per comodità prendo il tab delle proprietà e lo sposto trascinandolo a destra finché non mi si attiva, o che lo lascio poi lo ripremo, finché non mi si attiva, cosa che non funziona più l'aggancio della finestra ora non mi funziona quindi in questo caso cosa possiamo fare riduciamo la finestra quindi vado al bordo della finestra per attivarlo qui al bordo questo è un piccolo bug del programma rimettiamo a tutto schermo e riabbiamo la nostra, la nostra tab delle proprietà sulla destra del, del, dell'interfaccia utente Ora dobbiamo, come detto, lavorare sulla planimetria, però lavorare sulla planimetria del piano sottotetto, ma io so che la mia pianta di riferimento del piano sottostante è qui sul, sul, sul piano terra, quindi sposta diverse unità eh, in questo caso. In questo caso quindi cosa, cosa posso fare? Vado nel piano terra, devo andarmi a selezionare ovviamente il mio CAD perché io stavo lavorando sul CAD sul piano terreno, lo devo copiare, quindi andare qui come copia oppure semplice CTRL C, vado, vi posso anche spostare nel piano primo così lo vedo velocemente, ma vado su incolla, vado sulla linguetta e clicco su allineato ai livelli selezionati, ovvero gli vado a dire che deve essere allineato, quindi perfettamente perpendicolare a quanto è stato copiato nel piano terra in questo caso, e lo copio nel piano primo. In questo caso eh, ho questa planimetria, non più un grigetto, perché il grigetto si andava a riferire a quello che io vado a vedere nel piano sottostante, magari per ritracciare i piani superiori, ma in questo caso a me non serve vedere cosa ho nei piani sottostanti perché ho già il, diciamo, la traccia del CAD da, da ricopiare. Quindi per allineare in questo caso eh, faccio il comando sposta, quindi seleziono la mia planimetria, il comando sposta o scorciatoia da tastiera MV per move, esposto questo spigolo in basso a destra che so che combacia con quest'altro spigolo in basso a destra fatto questo ora è un caos di linee semplicemente perché come detto questo pianta del piano primo ci viene in aiuto se dobbiamo ecco, tracciare il piano superiore in riferimento al piano eh, sottostante cosa voglio dire che se io ecco ho qui il mio muro messo qua con la mia non so la mia divisione interna in questo caso io andando nel piano primo vedo il, diciamo il fantasma del piano sottostante che io non posso selezionare per andarmi nuovamente a tracciare magari il perimetro dello stesso, dello stesso immobile in questo caso dello stesso muro quindi per togliere questo, questo ghosting questo, questo fantasma del piano sottostante ora mi cancello queste linee e quindi in questo caso dove ho il CAD evitare questa confusione di sovrapposizioni Vado nel mio tab delle proprietà senza selezionare nulla, perché se ho selezionato qualcosa, le proprietà mi vanno in base a ciò che seleziono, quindi seleziono un punto bianco, premo ESC e vado sulla sottocategoria sottostante, intervallo, livello base, invece del piano terra metto nessuno. Ecco fatto, corretto la situazione. Ora anche qui vado a selezionarmi il muro, seleziono muro generico e mi traccio il perimetro delle mie murature. Ecco, non ci preoccupiamo se ora non siamo allineati perché non ho preso bene lo snap, possiamo sempre utilizzare il comando allinea in un secondo momento. Esattamente ora, 
premo AL, zoom per vedere meglio da questo spigolo non alla mezzeria del muro ma con tab a questa linea del muro. Fatto questo passaggio di nuovo muro e andiamo a tracciarci quelle che sono le, le tramezzature interne, quindi generico 30 cm, andiamo a tracciarci tutta la suddivisione. Premiamo spazio quando serve. Ora in questo caso qui abbiamo il muro da 20 cm, quindi vado su muro, generico 20 cm, che non era 20 cm ma abbiamo visto 15, quindi non ce l'ho e vado a fare un modifica tipo, sempre il mio duplica, generico lo rinomino 15 cm, vado nella struttura, quindi lo modifico e metto 15 cm di muratura. Premo ok, di nuovo ok e traccio il muro finalmente tutto mi si raccorda in modo perfetto vado un attimo al piano terra e ovviamente anche qui diciamo che qua passano gli impianti porto da un, um un muro di 10 cm a 15 torniamo nel piano primo e vediamo che ora la suddivisione interna è fatta quello che dobbiamo inserire ora sono un attimino le porte e per farlo andiamo sul tab architettura e scegliamo porta di base il programma nel template che abbiamo visto, che abbiamo caricato all'inizio, carica la porta un'anta, molto basilare, e noi dobbiamo soltanto andarla a inserire. Ce la carica già con delle modifiche all'interno per larghezza, perché se noi andiamo su modifica tipo, vediamo che il tipo sono 70x10, 80x10 e 90x10. Eventualmente noi possiamo duplicare 80x10 e chiamarlo 80x230 o magari andare a cambiare l'altezza. In questo caso non ci va bene, mettiamo la porta da 70 cm, ci posizioniamo sul muro, andiamo sulla parte esterna del muro per avere la battuta interna e per avere invece l'anta sinistra, cioè che apre verso eh, sinistra, quindi con la maniglia a destra, premiamo spazio. Spazio ci serve per invertire in questo caso il senso d'apertura. Spazio è molto comodo perché nei muri ti cambia l'allineamento eh, negli oggetti la rotazione e in questo caso nelle porte nelle finestre la, la, il verso di apertura in questo caso eh, questa porta è già fatta ci spostiamo nel piano primo andiamo a inserire anche quale porte al bagno sempre da 70 premiamo spazio per ruotarla come ci serve spostiamoci nelle porte da 80 per gli ambienti premiamo sempre il nostro spazio quale porte nel cadre non erano segnate ma io so che stanno qui quindi le posizioniamo che ora qua con le quote messe, eh, le quote di riferimento precedenti di questi 50 cm messi al centro non mi fa selezionare in modo corretto l'inserimento della porta. Quindi quello che posso fare è premere semplicemente ESC e avvicinarmi ora nel, nel punto di inserimento perché il comando rimane eh, attivo. Poi premo un'altra volta ESC e il comando esce. Fatto questo passaggio, eh, torniamo nel nostro piano terra e dobbiamo andare a inserire il portone di ingresso. Ovviamente il portone di ingresso differisce dal tipo eh, di porta un'anta che possiamo vedere qui nell'anteprima. Se noi ci spostiamo nell'anteprima, la vista 3D, eh, la nostra eh, semplicissima porta un'anta e si vede che è una porta interna, quindi dobbiamo andare a modificare il tipo di famiglia per fare questo noi andiamo semplicemente a caricare una nuova famiglia e come si fa clicchiamo sempre su architettura porta andiamo su carica famiglia e all'interno con l'installazione del programma abbiamo una serie di eh, librerie pre, pre, pre scaricate che il programma utilizza Perché se noi vediamo all'interno di revit 2021 librerie possiamo avere quelle di varie lingue in questo caso abbiamo italiano e se scorriamo troviamo porte possiamo andare a selezionare vari tipi di porte abbiamo in alto a destra qui riusciamo a vedere una piccola anteprima noi carichiamo magari ecco una porta bugnato di incasso 3 la carichiamo il programma ora la importa andiamo a selezionare una larghezza di almeno 90 cm la posizioniamo all'esterno ok ora qua viene una cosa eh, interessante da vedere 
da prima la porta ovviamente si deve aprire qua verso l'interno ma vediamo subito che il livello di rappresentazione differisce da quello delle porte precedenti questo perché eh, su Revit abbiamo diversi tipi di visualizzazione, di stili di visualizzazione dalla visualizzazione a livello di dettaglio basso, medio ed alto ed ogni famiglia che viene realizzata viene realizzata in base a questi livelli di dettaglio e può essere ovviamente modificata queste sono le famiglie standard di Revit, quindi diciamo che ci dobbiamo accontentare, ovvio le possiamo modificare, ma quando poi si fa un progetto, magari un esecutivo, è sempre meglio andare con famiglie progettate ad hoc, proprio perché per evitare queste difformità grafiche. Per quanto riguarda ora la porta bugnata, eh, questa porta un'anta bugnata in casso, tra parentesi 3, è una porta che se eh, io poi apporto, qui in basso vediamo dal livello di dettaglio basso a medio la, la rappresentazione dell'apertura dell'anta diventa non più una linea retta ma un arco in questo caso ora la, la rappresentazione ci va abbastanza bene ma ho attivo, disattivo un attimo le linee spesse così si vede meglio vediamo che il livello di dettaglio è completamente difforme io qua vedo eh, il telaio della porta qui non lo vedo se attivo ad esempio la visualizzazione di dettaglio alta nella porta interna vedo addirittura la maniglia qui cosa che non, che non vedo vedo soltanto lo spessore dell'anta eh, quindi per avere poi un livello magari esecutivo da portare in cantiere è sempre meglio o andare a modificare queste famiglie eh, queste famiglie base o crearne una doc io poi nel mio canale qui di youtube eh, ho anche dei video nella quale si vede come si crea una famiglia di una finestra di una porta visto per un contesto di eh, restituzione di un aggregato urbano quindi dell'esistente non di un progetto quindi le si ancora più vincolati però insomma è buona norma mh, avere un pacchetto base pronto all'uso fatto ad hoc per i nostri progetti in modo che graficamente il tutto abbia uno stile mh, che sia coerente dall'inizio alla fine del progetto ora fatto questo piccolo escursus possiamo andare a vedere finalmente nel 3D cosa è stato effettivamente realizzato se io mi sposto nel 3D oltre che vedere le due planimetrie CAD vedo che insieme a tutto il CAD, che ho, al tutto, al CAD, a tutto eh, gli elementi eh, bidimensionali che ho realizzato, mi è stato realizzato il 3D in base a che cosa? Alle alzate, in base a quello che avevamo visto prima, ovvero l'altezza dei livelli che avevamo visto all'inizio del video. E questa è una delle tante potenze del BIM, ma direi anche la, la meno importante del BIM, perché il BIM si porta dietro con sé soprattutto le informazioni degli oggetti. Il 3D è secondario, importante sicuramente, ma rispetto a tutto il pacchetto che può dare un, un progetto in BIM è sicuramente secondario. Ora andiamo a salvare, dopo aver fatto tutti questi lavori, andiamo a salvare il nostro progetto. Perché mi focalizzo sul salvataggio? Perché il salvataggio in Revit è anche molto importante. Allora ci spostiamo nella nostra cartella di salvataggio, quella che chiamiamo eh, parte 1 muri, eh, muri, la chiamo semplicemente, e eh, abbiamo prima di fare salva anche delle opzioni da poter inserire in queste opzioni abbiamo i backup massimi che questo, questo file di salvataggio deve effettuare automaticamente ogni tot minuti questo perché eh, quando noi lavoriamo magari ci possiamo dimenticare di salvare e questi backup massimi creano tanti file di backup quanti appunto sono impostati qui e serve proprio in caso di errore del programma, di crash del sistema, di se stai lavorando con la batteria del portatile ti si scarica la batteria, di avere sempre i file più vecchi magari di 5 massimo 10 minuti, cosa molto 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 importante che ci aiuta tantissimo nella vita quotidiana della professione. Ora in questo caso io lo sposto a 1 perché non mi serve, questo va da un massimo di... Uh, se io provo a premere ok mi dice che no non va bene perché vado un minimo di 1 a massimo di 1 199 file di backup in questo caso inserisco 1 e premo ok e salvo questa mia prima parte di, di progetto ok ora finalmente possiamo vedere uh, come realizzare uh, iniziare a realizzare le superfici orizzontali quindi andiamo nel nostro piano terra andiamo sul tab architettura e andiamo all'interno uh, del tab di pavimento Selezioniamo pavimento e abbiamo già nelle proprietà due tipi di pavimento che sono due tipi, diversi tipi di pavimento che però sono pavimenti già con delle stratigrafie interne. 
Ora noi andremo a creare un altro tipo di pavimento, sempre generico, per avere diciamo, un mono, monomateriale in modo da uniformare poi una volta le piante, le sezioni, i prospetti e quant'altro. Perché cosa succede? Se io attivo l'altro cementizio 30 cm, vado con lo strumento di seleziona muri, mi porto su un muro, premo tab in modo che mi, segue, mi, mi, mi seleziona la catena di muri interessata, clicco, Ovviamente il programma mi dice ok ho trovato questi muri, io qua vado ad applicare il mio, il mio pavimento, quindi se premo ok sembra che non sia successo nulla di grave ma se vado nella sezione, ovvero vado a crearmi una sezione cliccando qua sul, uh, sull'icona della sezione, tiro una linea di sezione, che ovviamente l'ho tirata proprio a ridosso del muro quindi la sposto, clicco con il tasto destro, vado su vai a vista, Ora con il livello di dettaglio basso non vedo nulla, ma se attivo già il livello di dettaglio medio vedo che le mie pareti non sono ehm, dettagliate in modo stratigrafico, mentre il pavimento sì, e questo non è una cosa che ci va bene in questo caso, perché io non posso avere parte del disegno dettagliato e parte no. In questo caso io non devo andare, come detto, nell'esecutivo, quindi vado su modifica tipo, duplica e anche qui metto, eh, visto che è un pavimento, non ripeto pavimento, ma dico generico 30 cm. Vado su modifica stratigrafia e qui vediamo tutte le stratigrafie che compongono questo tipo di pavimento. A me non servono, quindi le seleziono una ad una e faccio elimina, elimina, elimina. Lascio soltanto la struttura principale che la sposto a 30 cm e le cambio il materiale da laterizio. Questo è un pavimento, quindi clicco su questo bottoncino a tre puntini, apro meglio questa schermata, cerco la voce pavimento, do ok. Se non avete questa schermata potete nasconderla cliccando su queste freccettine e trovo pavimento di default. Premo ok, mi viene caricato, do nuovamente ok, di nuovo ok e così la sezione viene uniformata. Ora chiudo la sezione, chiudo il prospetto sud perché non mi serve, facciamo un po' di pulizia, torno al piano primo e di nuovo vado a crearmi un nuovo tipo di pavimento. Sempre e se vado a selezionare la proprietà generico, perché non mi è selezionato il gene automatico o la generico? Perché io ho creato il pavimento precedente partendo dal latero cementizio 30 cm, poi l'ho modificato, però il programma mi ha detto ok, questo qua per ora è il tuo pavimento di default. Se ora io inizio a disegnare il pavimento con generico 30 cm, seleziono quindi il mio muro, premo tab, in questo caso abbiamo un piccolo errore perché sotto il bagno, questo bagnetto non me lo vede come catena di muri, quindi ho sposto il mouse dal bagnetto e premo tab in modo che me lo riconosca premo ok, eh, associo eh, l'altezza dei muri, poi vediamo cosa significa, se io ora provo a ripremere di nuovo il pavimento vediamo che di default già mi attivo questo generico da 30 cm. Ora che cosa vuol dire questo associare l'altezza dei muri? Che se io vado al 3, alla mia vista di sezione vedo che i muri mi sono tagliati perfettamente alla, al, mio, al mio solaio. Se io dovessi cancellare il solaio e ripetere l'operazione quindi torno su architettura, eh, pavimento, seleziono sempre i muri, premo tab, do ok, lo vediamo direttamente poi nella, la, dalla sezione, se io dico che l'altezza dei muri non la devi associare, cosa succede ai muri? Che mi si vanno ad, eh, a sovrapporre. Io solitamente eh, non associo l'altezza dei muri perché quando iniziamo ad avere elaborati o comunque progetti abbastanza complessi può essere dannoso per il modello. Uh, quindi in questo esempio potete semplicemente associare l'altezza dei muri al, al solaio altrimenti quando abbiamo una soluzione simile uh, possiamo semplicemente andare sul tab di modifica usare lo strumento unisci geometria e selezionare le due geometrie da unire e il programma in automatico andrà a creare una sorta di unione intelligente poi anche tra, tu tra tutte le stratigrafie ovviamente qui abbiamo una monostratigrafia ma se abbiamo Uh, il, non lo so, il, la struttura cementizia, in conglomerato cementizio, in calcestruzzo, l'isolante eh, e quant'altro, questo si raccorderà in maniera corretta. Ora ci spostiamo sul piano primo perché abbiamo due balconi, abbiamo due piccole, piccoli balconcini dal lato nord e dal lato sud. Dal lato nord abbiamo questo più lungo lungo tutto il perimetro e quindi vado su architettura, pavimento e vado a crearmi un tipo di pavimento per il balcone. Duplico questo generico 30 cm e lo chiamo generico balcone da, non so, 25 cm. Do ok, vado all'interno di struttura e cambio lo spessore da 30 a 25 cm. 
il balcone ovviamente ha una pendenza per far defluire l'acqua verso l'esterno quindi io mi, per creare questa pendenza devo lavorare di anticipo andando ad attivare al materiale in questo caso eh, che voglio che si, si possa deformare la, il checkbox di variabile attivo questo checkbox premo ok e semplicemente come prima mi vado a creare il mio, il mio balcone in questo caso utilizzo lo strumento rettangolo puntando dall'estremo in basso a sinistra all'estremo in alto a destra veramente semplice premo di nuovo ok e vado a crearmi lo stesso balcone a questo qua del lato sud più piccolino ho due modi per, per continuare a disegnare lo stesso elemento o di nuovo premere architettura pavimento e riselezioni il modello semplicemente anche quando non è selezionato nulla seleziono il mio, in questo caso il mio oggetto e premo CS che vuol dire crea simile premo CS e lo strumento già mi viene attivato del balcone e quindi mi vado a tracciare il mio balcone in questo caso non riesco a stapparmi bene al balcone perché ho eh, la mia linea di sezione quindi premo tab più volte finché non ho lo snap perfetto e do ok al comando mi sposto ora nel 3D questo perché devo vedere che il balcone intanto è allineato nella, nella parte sbagliata quindi dal 3D io premo L per allinea seleziono la parte bassa del solaio uh, del pavimento di base e poi come riferimento il mio balcone e faccio la stessa cosa per l'altro lato se non riesco sempre a selezionare quello che vi ho insegnato è premere tab più volte finché non ho in questo caso la faccia sottostante selezionata con la faccia di riferimento del mio balcone la sposto verso il basso Ora facciamo una cosa, cancelliamo pure le nostre, ok togliamo il pin e cancelliamo le nostre, le nostre planimetrie perché ci creano solo confusione e vediamo che nel nostro balcone dobbiamo creare la pendenza, quindi seleziono il primo balcone e attivo lo strumento modifica elementi secondari, seleziono il lato che voglio alzare e lo alzo di 4 cm, così abbiamo un centimetro comunque di dislivello di soglietta che ci sta sempre e 4 cm alzato così abbiamo la pendenza per, la per far defluire le acque meteoriche facciamo la stessa cosa per l'altro balcone, lo selezioniamo, modifica elementi secondari seleziono il lato e premo 4 cm premo ESC per uscire dal, dal comando e abbiamo così realizzato i balconi, eh, i piccoli balconcini con le giuste pendenze Fatto questo, ora dobbiamo andare un attimo all'interno perché ovviamente manca una cosa importante, ovvero la scala. Uh, non ci serve ora il riferimento del, uh, del CAD perché sappiamo che la scala va qua, poi il programma ha il suo metodo di calcolo, quindi non dobbiamo stare a noi fare il calcolo per l'alzata e la pedata, possiamo uh, anche banalmente direi uh, seguire i consigli che ci dà il programma. Uh, però ovviamente ecco avere un'esperienza di calcolo delle scale fa sempre comodo ovviamente per avere il maggior controllo possibile in questo caso andiamo su architettura vediamo un attimo ovviamente la, la dimensione che, ha, che deve avere la scala premo D per dimensione allineata uh, mi, mi si aggancia sempre all'asse del muro quindi posso premere tab per andare sul profilo altrimenti una volta che ho lo strumento delle quote attive posso dire che deve eh, posizionare le quote non a linea dell'asse del muro ma alla superficie del muro in questo caso senza premere tab mi dà già la dimensione alle superfici del muro esterno comunque abbiamo una larghezza di 80 cm quindi andiamo sul tab architettura selezioniamo scala dalle proprietà vediamo che abbiamo già scala gettata in opera in calcestruzzo poi in caso abbiamo quella di acciaio e legno usiamo ovviamente questa qua realizzata gettata in opera che vada dal livello base del piano terra a livello superiore dal piano primo i 18 gradini mi sembrano eccessivi perché hanno un'alzata di 17 Uh, essendo un'abitazione interna in questo caso mettiamo anche 14 gradini sembra eccessivo quindi portiamoci a 15 dai una ventina di centimetri può andare bene essendo una diciamo che l'errore perché è un errore generico per un'abitazione va più che bene e, e dobbiamo andare a dire che la linea di ubicazione non è al centro ma è a destra in questo caso ce ne disegniamo la rampa a destra non ha una larghezza di un metro ma di 80 centimetri iniziamo semplicemente il disegno spostiamo fino a qui diamo ok ci spostiamo fino a qui diamo ok e qui andiamo un attimino ad occhio fino alla fine della scala preciso e ovviamente il programma mi ha, mi ha eh, ovviamente la scala non il programma ma mi ha, eh, si è overlappato ovvero sovrapposto al muro quindi anche qui io premo L per allinea non vedo quello che c'è sottostante quindi vado in con questo strumento qua di stile di visualizzazione attivo wireframe 
l'allineo quindi questo, da questo limite del muro al bordo della scala qui sotto è già allineata quindi è già tutto corretto torno allo stile di visualizzazione in nascosta e premo eh, ok anzi prima di premere ok vado su ringhiera qua diciamo che per ora la ringhiera non è importante non mi interessa metto nessuno perché magari ci saranno i muri e finalizzo la scala fatta la scala ci spostiamo 30 secondi sul piano primo perché dobbiamo dire eh, che avendo realizzato il solaio eh, dobbiamo dargli eh, il vuoto della, della scala ovviamente ecco cosa dicevo che passare dal CAD al BIM perché è importante perché nel CAD si fanno tantissimi errori in questo caso la scala si va a sovrapporre al muro cosa che non va bene quindi vado a fare queste, tutte queste piccole correzioni di allineamento ovvero seleziono il bordo della scala con allinea e seleziono la, il, la, la bord il bordo del muro e la faccio la stessa cosa per questo lato in modo che tutto diventi eh, omogeneo anche qui non mi piace vedere questo bordo quindi lo allineo ecco perché è fondamentale Uh, molto più immediato uh, si risparmia tempo si risparmiano anche soldi in cantiere lavorare in BIM anche per lavori molto semplici alla fine torniamo quindi abbiamo detto nel piano primo selezioniamo il solaio che non riesco a selezionare quindi ci spostiamo nel 3D selezioniamo manualmente il solaio dal 3D modifica contorno ci spostiamo ora nel piano primo e andiamo a scontornare banalmente la nostra scala Selezioniamo le linee di riferimento, ovvero eh, ho utilizzato lo strumento seleziona linee in modo che mi fa selezionare direttamente le linee e non le devo tracciare, eh, tracciare io. Selezioniamo le nostre linee, ok, e con TR, premendo TR, che sarebbe riduci ed estendi questo comando qui, sarebbe il raccorda di AutoCAD, andiamo a raccordare appunto queste linee, queste sono già raccordate questa sopra eh, questa qui cancelliamo questa in modo tale da avere premo ok in questo caso non voglio associare eh, i muri al solaio abbiamo il nostro foro ok fatto anche questo passaggio se io seleziono la scala, attivo la vista eh, il riquadro di selezione o BX in modo tale che mi, nel 3D mi venga soltanto isolata e selezionata eh, la porzione, diciamo, limite che avevo io selezionato come oggetto, in questo caso la scala. E questo a cosa mi serve? Mi serve semplicemente a vedere che qui la scala non può eh, essere senza parapetto e volare quindi io vado a selezionare il muro che sta al piano superiore che abbiamo detto che va a filo della scala in questo caso e ne vado a modificare il profilo in questo caso vado a selezionare con lo seleziona delle linee vado a selezionare il profilo della scala premo il comando TR ovvero riduce ed estendi e vado a creare queste unioni in modo tale che il muro eh, nella parte bassa mi segue il profilo della scala e la, mi faccia quello che dicevo io da corrimano non serve perché appunto c'è questo che mi va a bloccare eh, che mi funzioni ecco da parapetto nel piano sottostante ho questo muro del bagno se non sbaglio lo seleziono ci clicco due volte per accedere velocemente alla modalità di modifica profilo e vado anche qui con lo selezione delle linee a selezionarmi il profilo della scala in modo che vado a dire al programma che questa, questo muro deve essere più basso e seguire questo profilo cancello le linee che non mi servono più do ok e anche qui vediamo che ora la scala finalmente è libera non ci sono muri in mezzo ora quello che vi dicevo prima dell'associazione dell dei muri del solaio lo vediamo qui perché vediamo che il muro arriva in, al, al, in cima al solaio quindi possiamo fare o modifica semplice unisci lo vediamo magari qua unisci che scompare o semplicemente possiamo dire al muro selezionandolo che deve essere associato alla parte superiore quale parte superiore la seleziono e questo muro insomma ci sono vari metodi ma quello si può vedere anche passo dopo passo una volta che si fanno gli esecutivi ora per tornare alla vista precedente disattivo nelle tab delle proprietà il riquadro di sezione in modo che rivedo tutto lo strudo tutto, tutto il disegno ora andiamo a fare una cosa abbastanza importante che è quella della, della copertura quindi ci spostiamo nella nostra sezione anzi andiamo prima in pianta per capire quale sarà l'orditura del nostro terzo ovvero la falda avremo il colmo su per giù qui a metà avremo una falda che corre verso nord e una, una falda che corre verso sud 
Quindi questa sezione per disegnare il nostro tetto ci va più che bene. Quindi andiamo nella nostra prima sezione, sezione 1. E vediamo che c'è che nel, nel, nel piano primo io ho selezionato la sezione, quindi la, la, la sezione è attiva, ho selezionato la sezione, un, un intreccio di, di parole per dire che se io ora vado in sezione 1 vedo questo riquadro. Che cos'è questo riquadro? Semplicemente è la vista massima che io do la mia sezione. Se io ora andessi, andassi a disegnare il mio tetto e magari il colmo finirebbe qua sopra, io avrei dei problemi perché non potrei vedere correttamente e quindi modificare il tetto di conseguenza. Questo perché se io abbasso questo, questo grip la mio, il mio disegno viene tagliato. Per evitare ciò io vado nel ritaglio vista, nelle estensioni nel ritaglio vista, regione di taglio visibile e lo disattivo. In modo tale che non abbiamo di questi problemi. Ora mi vado a creare dei riferimenti visivi per andare a disegnare poi il tetto quindi vado su architettura e clicco su quest'icona che è pieno di riferimento scorciatoia da tastiera molto più veloce rp per reference plane traccio il primo e poi traccio il secondo non mi serve dare un nome a questi piani di riferimento perché io poi non posso usarli durante la modellazione ma solo per, per la copertura ma li posso usare soltanto appunto come detto in modo visivo per avere un riscontro grafico più, più immediato quindi metto magari eh, la prima parte cioè la base del tetto ai, ai lati perimetrali della, della muratura 2,40 m e metto magari l'altezza questo qua sarà del colmo prendo il grip della quota lo trascino a livello al, del primo piano in modo che ho la quota complessiva in altezza e lo porto a 4 metri questo sarà diciamo l'andamento del mio tetto Ora per disegnare il tetto mi sposto nel piano primo, attivo la funzione tetto, ma non tetto da perimetro, anzi sì, proprio tetto da perimetro, attivo con lo strumento seleziona muri, vado sul mio muro qua in questo caso di questo bagnetto, premo tab in modo che mi si attivi tutto il perimetro e ho il mio, il mio perimetro del tetto. Questo non, non, diciamo che non va bene perché in questo caso il tetto che mi si va a disegnare sarebbe un tetto che sarebbe posizionato lungo appunto tutto il perimetro preciso della copertura e non ci sarebbe spazio per l'aggetto e quindi anche per la canale di gronda, il gocciolatoio e tutto il resto per ovviare a questo io ora seleziono questa selezione che ho fatto cosa che non mi fa fare ok sì la seleziono, cancella riprendo lo strumento di eh, selezione in base al muro e do una sporgenza di 40 cm è più che sufficiente quindi riseleziono il mio muro e premo tab cosa che non funziona, ok si sì, dovevo uscire perché c'era ancora selezionata sporgenza quindi eh, mi sposto un po' con il mouse, eh, rivado sul mio muro, premo tab e in questo caso il mio muro è realizzato, ora se do l'ok cosa succede? che mi viene creato, in questo caso eh, lo voglio associare ai, ai muri in questo caso oltre che ho degli errori mi si viene a creare un muro completamente piatto ora perché ho questi, questi errori? ora torno indietro, faccio a nulla torno nel mio piano primo perché devo dare anche se già me l'ha realizzato ovvero non mi ha, mi ha realizzato il muro ma non mi ha attivato l'associazione del muro perché io sto disegnando praticamente sul piano terra mi devo alzare magari a 2,40 m in questo caso potevo fare l'associazione dei muri ora se io rientro nella modifica e premo ok il, il programma mi ricorda ancora vuoi associarli i muri all'altezza del tetto? in questo caso li do sì in modo tale che i muri mi vengano tagliati ma ovviamente io non voglio un tetto piano quindi per sistemare questo io seleziono il muro, vado su modifica perimetro, mi sposto nuovamente nel piano primo e do eh, le frecce di inclinazione. Attivo la freccia di inclinazione e la freccia di inclinazione mi deve stare in questo caso sul bordo perimetrale, su un'altra diciamo in questo caso linea viola o fucsia come eh, volete chiamarlo questo colore. Eh, io so che internamente voglio un'altezza appunto interna di 2,40 m dal lato interno in modo per ave non avere poi problemi per l'abitabilità di questo sottotetto quindi mi sposto col puntatore dalla prendendo come riferimento questa linea interna e sposto questa freccia finché non mi va a metà del muro faccio la stessa cosa dall'altro lato, freccia di inclinazione e seleziono ora le due frecce dove dice che il livello dell'estremità finale ovvero l'estremità finale è la punta, eh, quindi non dove c'è la freccia, ma la punta iniziale della freccia, che rispetto al piano primo mi deve stare all'altezza di 2,40 m, e l'estremità iniziale, che sarebbe la freccia dove finisce, questo non ho mai capito perché si chiama, è così al contrario, 
eh, è posizionata a 4 metri faccio la stessa cosa per l'altro vero piano primo 3,40 m la parte finale e la parte iniziale a 3 metri sempre del piano primo a 4 metri non 3 metri se lo vedo nel 3D ed ok mi si va a creare la mia falda ora vediamo subito che c'è un problema che in questo bagno praticamente non è abitabile quindi per correggere questo problema da prima spostiamo un attimo la sezione in modo da vedere in modo corretto la spostiamo proprio qui quindi se vado alla vista vedo che abbiamo un'altezza se prendo lo strumento uh, misura distanza fra due punti quindi non la quota abbiamo un'altezza di 1,70 m non va affatto bene oltre che abbiamo questa famosa copertura eh, stratigrafica ma lo, corre, lo, lo sistemiamo tra poco mi sposto nel mio 3D, seleziono il tetto, modifica perimetro, mi sposto nel piano primo e ora devo andare a attivare in questo caso le, le mie facce di inclinazione per quest'altro lato. Quindi mi, ehm, mi affaccio sempre come riferimento alla mia estremità interna del muro perimetrale fino alla metà di questo segmento per fare poi la stessa cosa, in questo caso dalla parte destra alla parte sinistra. E dire al programma che sempre dal piano primo abbiamo 2,40 m per la parte diciamo abitabile interna, la parte minima, e poi ci alziamo a 3 metri, ecco, non, non eccessivamente per questa sorta di, di abbaino. Ci mettiamo a 2,40 m, non 2, ma 2 il punto, ridurre il punto, e per quest'altra parte a 3 metri. Diamo l'ok, e se noi ci spostiamo nel 3D, ora abbiamo il bel nostro oggetto del tetto realizzato se mi sposto in sezione è tutto è corretto e infatti queste linee di riferimento che ho fatto all'inizio mi portano che a 2,40 m internamente abbiamo eh, diciamo l'intradosso della copertura interno per poi avere ecco in questo caso internamente 4 metri Fatta anche questa copertura dobbiamo andare a modificare ovviamente la stratigrafia della copertura, andiamo a modificarne sempre il tipo, questo l'abbiamo già visto, mettiamo generico, mettiamo 27 cm, va bene come una copertura, andiamo a modificarne la struttura ovviamente, andiamo a eliminare ciò che non ci serve, lasciamo soltanto la struttura che la portiamo a 27 cm, 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 Spostiamo invece di laterizio, mettiamo in questo caso tetto come ricerca. Abbiamo il default tetto, allarghiamo un po', sistemiamo meglio qui, ok? Dove abbiamo in primo piano il motivo di linee verticali che ci vanno a indicare poi l'inclinazione nelle viste tridimensionali. E infatti abbiamo realizzato diciamo, la nostra prima planimetria. Ora mancano tutte quelle che sono le finestre e le ringhiere. Allora quello che dobbiamo fare ora è andare ad applicare i nostri infissi, quindi ci spostiamo da prima nel piano terra e avevamo degli infissi su questa parte nord, quindi andiamo sul nostro tab finestra, ovviamente il programma ci, ci ricorda, ricorda di salvare il progetto e quindi ovviamente noi lo salviamo e andiamo a vedere che Revit ci impone già come base una semplicissima finestronanta 90x120, 90x140 e 90x150 ovviamente a noi questo non va bene in questo caso quindi andiamo a fare un carica famiglia andiamo a cercare semplicemente una finestra che ci può piacere quindi andiamo su sempre Italian andiamo su F finestre Andiamo a selezionare le finestre che ci possono interessare, abbiamo finestre due ante, finestra assemblata, ecco magari finestra assemblata, finestra assemblata luce superiore, finestra voltino, noi usiamo la nostra finestra assemblata, Andiamo apri, andiamo a selezionare la dimensione di 3 metri per 3, ok che poi modifichiamo, ne selezioniamo una qui, ne impostiamo e un'altra qui, andiamo nel 3D per vedere quello che è stato realizzato, e come puoi vedere se io ora vado sul, sulla visibilità realistica per questo tipo di infisso cosa succede? che non abbiamo i materiali sembrano legno ora, oltre che dobbiamo modificare l'altezza cosa che facciamo subito andiamo su modifica tipo anzi prima di modifica tipo le seleziono entrambe vado su modifica tipo faccio duplica faccio 300 per 240 diciamo 
quindi abbiamo l'altezza di 2,40 m, 2,4 la larghezza di 3 m e soprattutto dobbiamo andare a inserire il materiale e finiture. Ora eh, nel template Revit già applica dei materiali di base, quindi se noi li scriviamo su vetro, stesso vetro, dovrebbe già infatti già caricarlo, già ce l'ha eh, predisposto. Poi il telaio montante, ora dobbiamo andarlo a cercare, quindi clicchiamo su questi tre puntini e se io scrivo telaio, vediamo cosa esce fuori, telaio montante esatto e davanzale vediamo un po' se c'è qualcosa per davanzale o ci dobbiamo noi applicare qualcosa davanzale abbiamo il davanzale perfetto senza nessun problema premo ok e ora finalmente abbiamo il nostro infisso bello realizzato spostiamoci oh, quindi abbiamo fatto il piano terra ora ci spostiamo sulla, sul piano superiore quindi andiamo sul piano primo dove anche qua inseriamo questi tipi di infissi quindi molto facilmente finestra e andiamo ad applicare gli stessi infissi però non questi qua da 3 metri andiamo ad applicare intanto rimettiamo la visibilità su linea nascosta e mettiamo il dettaglio medio e non attiviamo la finestra da 3x3 ma mettiamo quella appena realizzata 3x2,40 posizioniamole qui abbastanza centralmente per poi andare a inserire al bagno la finestra un'anta, semplice, però andiamo non quella base caricata dal programma, inseriamo quella insomma con almeno, eh, non dico questa col cassonetto, ma utilizziamo quella con gli scuri, utilizziamo questa dove scuri dove. Il programma ora la carica e noi ora l'attiviamo qui all'interno che si apre verso dentro. Ora, anche qua penso che mancheranno i materiali, vediamo subito. Invece ci sta tutto, però questa è una famiglia nella quale dobbiamo, possiamo nascondere la grafica dell'apertura perché non ci serve, non la vogliamo. Se ci spostiamo nel 3D, vediamo quello che abbiamo finora realizzato. Abbiamo gli scuri, abbiamo anche l'apertura degli scuri, magari mettiamo 180 gradi, in modo che vediamo internamente, perfetto. Possiamo lasciare così ora il nostro modello, ovviamente ci manca un'altra porta finestra, quindi torniamo nel piano primo, che da questa camera va su questo balconcino, quindi clicchiamo su finestra, carichiamo nuovamente la famiglia e dobbiamo andare a cercare una finestra un'anta che sia a tutta altezza. E non è semplice. Potremmo anche utilizzare questa finestra assemblata con la luce superiore ma poi si discosterebbe troppo dalla realtà quindi quello che possiamo fare è andare a creare sempre questa finestra assemblata che già abbiamo infatti il programma ci carica velocemente qui vediamo un po' se la inseriamo ovviamente vediamo che è troppo grande potremmo modificarla cambiando uh, il tipo da invece 3 metri per 2,40 la duplichiamo a non so 200 per 2,40 Andiamo a modificare qui, invece di 3 metri, 2. Diamo ok. Già così potrebbe andare bene. E possiamo quindi andare a inserire il nostro, il nostro, ora, il nostro balcone. L'altezza della soglia la portiamo a 0 per tutti questi tipi di finestre. Se le selezioniamo. L'altezza soglia la mettiamo a 0. Perfetto. Fatto questo, ora che abbiamo un problema della finestra perché deve essere più bassa, quindi non va bene 2,40 perché qua il tetto ha un aggetto più basso, quindi 2,40 mettiamo 2,10 e andiamo ovviamente a rinominare la famiglia in modo da essere coerenti eh, con le informazioni che diamo ai modelli. Perfetto, vediamo di qua se abbiamo lo stesso problema, no, è giusto, perfetto. Fatto questo torniamo come detto nel nostro piano primo, andiamo su ringhiera, eh, selezioniamo un pannello di vetro riempimento infero, inferiore, selezioniamo il profilo del nostro balcone, diamo ok e la ringhiera viene realizzata. Facciamo la stessa cosa, ho premuto CS crea simile, facciamo la stessa cosa per il balcone a nord, diamo ok questo viene creato ora abbiamo il balcone che uh, è in pendenza quindi andiamo a selezionare la nostra ringhiera seleziona nuovo host selezioniamo il balcone e questa viene in automatico uh, adattata alla pendenza del, del balcone 
selezioniamo quindi la ringhiera, selezioniamo host, selezioniamo il balcone e così viene realizzato giù in modo corretto. E abbiamo realizzato praticamente il nostro modello partendo dal CAD e inserendo tutto quello che serve. Ora ciò che manca sono magari gli arredi interni, ma quello sarà per, un per un altro tipo di guida. Quello che giusto possiamo inserire per renderci un attimo conto di quello che abbiamo realizzato sono i locali interni, quindi clicchiamo sul locale e andiamo a inserire quelli che sono i nostri, i nostri locali, quindi abbiamo questo ingresso, abbiamo il bagno, ci spostiamo al piano primo e vediamo direttamente come il programma eh, trova in automatico le superfici. Selezioniamo le tre camere e una volta che noi ci spostiamo, chiamiamo ESC e andiamo al piano terra, possiamo dire che questo locale numero 1 si chiama eh, ingresso soggiorno. Abbiamo qui il VC, andiamo al piano superiore e abbiamo il disimpegno, abbiamo il bagno. Abbiamo la camera, camera doppia e questa non può essere una camera, però noi la facciamo diventare lo stesso camera, diciamo che sono 9 metri quadrati anche se non è vero, possiamo anche giocare un po' con questo muro in modo da farla diventare 9 metri quadrati, perfetto. Fatto questo, cosa possiamo fare? Possiamo vedere anche un'altra piccola situazione ad esempio se vogliamo centrare questa finestra all'interno di questo ambiente premiamo D per dimensione allineata andiamo sulle superfici del muro come quota selezioniamo la quota selezioniamo la mezzeria della finestra e selezioniamo quest'altro eh, muro una volta creata la quota si comparirà questo equalizza quindi noi equalizziamo eh, queste due quote e rispetto all'asse di simmetria di questo infisso ce lo pone centralmente in questo caso le stanze perché noi abbiamo dato come vincolo la quota di queste stanze ripetiamo il comando quindi muro mezzeria infisso muro diamo l'ok ok, equalizza poi cancelliamo magari la quota svincoliamolo e abbiamo così le finestre centrate perfettamente alla, alla stanza questo è un piccolo trucchetto molto comodo Possiamo anche visualizzare la planimetria senza lo schema dei colori, andando qui nelle proprietà grafiche, schema colori, numerazione, mettiamo nessuno. Possiamo farlo anche per la pianta sottostante, mettiamo qui, mettiamo nessuno. E un'altra cosa che eh, ci aiuta questo, eh, questo abaco è che abbiamo già realizzato, perché c'è sempre come abaco di base nel template di architettura, l'abaco dei locali, che io cliccandoci due volte ho già il numero, il, l'id, il numero dei locali, la destinazione d'uso che gli ho dato, la superficie e il volume netto dei locali. In questo caso però il volume netto non è di, nella parte bassa è di 280 e nella parte superiore ovviamente il volume eh, segue l'andamento della copertura. Quindi se io vado in abaco locali sul volume netto tolgo altezza 270, che non è assolutamente vero, e soprattutto io vado a selezionare nella pianta i miei locali premendo tab per selezionare questo, uh, questo pro proprio l'area del locale quindi non la scritta e premendo poi control per aggiungere alla selezione ed ho una, un offset limite di altezza di 5 metri perché comunque il locale poi mi viene tagliato in base alla falda ora io riesco a vedere il locale perché nella pianta ce l'ho selezionato e cambiando vista io li vedo, li riesco a vedere. E questo ovviamente mi va a modificare quelli che sono i volumi, perché nel sottotetto il volume ovviamente mi aumenta. Fatto questo io spero che questa guida completa su come si possa realizzare una planimetria partendo proprio dalle basi del programma, quindi come detto da chi è abituato al CAD a passare al BIM per la prima volta ti sia stata utile, e se appunto ti è stato utile ti prego di mettere un bel like, di iscriverti al canale e di attivare la campanella per i prossimi video. E se vuoi dai anche uno sguardo a Patreon perché ogni file sorgente di ogni guida che andrò a pubblicare verrà inserito lì. Ciao e alla prossima!